ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ന്യൂ മാത്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് ദശാംശ സംഖ്യകൾ അഥവാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ദശാംശ സംഖ്യ അഥവാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പല പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദശാംശ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയില്ലേ അതിന് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടും കാണും ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ടും കാണും ഈ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഡെസിമൽ പാർട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി ഈ ദശാംശ സംഖ്യ എപ്പോഴും രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യ അതായത് രണ്ട് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ മി ഇടയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ അവകാശം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് എടുക്കുന്നത് ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് എടുത്തു ഞാൻ ഇത് പത്തിനെ എന്താണ് ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പത്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഫോർ പാർട്സ് എടുത്തതാണ് ഇത് എന്താണ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ടെൻ എഴുതും ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോറ് ടെൻ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല പാടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇതിനെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഫോറിനെ അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതിയിട്ട് പത്തല്ലേ പത്തിൽ ഒരു പൂജ്യമാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡെസിമല് ദേ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിടും ഒരേ ഒരു ഡെസിമല് പത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഡെസിമല് എന്നിട്ട് സ്റ്റാ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹോൾ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യും പോലെ ദേ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ എഴുതും ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഡെസിമൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെസിമൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അഞ്ചാണ് അഞ്ചിന്റെ ഒരു സൈഡ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിമൽ എന്ന് പറയപ്പോ പോയിന്റ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പാർട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടുമാണ് അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എന്തുവാണ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ബൈ ടെണ്ണും ചെയ്ത പോലെ എങ്ങനെ എടുക്കും എളുപ്പം ദേ വൺ എഴുതി പത്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തു സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ടെൻ വരുന്ന കണ്ടു ഇനി ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഹൺഡ്രഡ് വന്നാൽ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ദേ ഒന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതും എന്നിട്ട് താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടോ നോക്കും ആദ്യം പത്തായിരുന്നു പത്തിൽ ഒരു പൂജ്യം അപ്പൊ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇപ്പൊ നൂറാണ് എടുത്തത് നൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇടത്തോട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വേറെ സംഖ്യകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡെസിമൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ്യം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ വേറൊരെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒന്നിലല്ലേ ചെയ്ത ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ എടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ദേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി നൂറാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒന്ന് ദേ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇനി
മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വലത് ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഇടത്തോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടത്തോട്ട് മാറാൻ വേറെ സംഖ്യകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് എന്ന് പറയപ്പോ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഞാൻ ഇട്ടു അപ്പൊ അതെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഞാനാണ് പൂജ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഡെസിമൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നംസ് അത്രയും പോയിന്റ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കുത്തും ഇപ്പൊ പത്താണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് നൂറാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആയിരം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പോയിന്റ്സ് മാറ്റിക്കുത്തും കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണേ ന്യൂ മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് അഡിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ടോ കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വൺ ബൈ ടെന്നിനെയും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെയും ഡെസിമൽ ഫോമിലാക്കാം ഇതിപ്പോ ഫ്രാക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി ദശാംശ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തേ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ടെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പത്താണ് ഒരു പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്താണ് നൂറാണ് രണ്ട് പൂജ്യം ഇടത്തോട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റിക്കുത്തും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം മാറ്റി ഡെസിമൽ ആക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ മാറും ഒന്ന് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നല്ലേ മാറൂ ഈ സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണിനെയും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എന്റെ എഴുതുവാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ അടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് വലിയ നമ്പറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് ചെറിയ നമ്പറും അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ ആണ് വലുത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ചെറുത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുവാണ് സോറി ഞാൻ നേരത്തെ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സീറോ പ്ലസ് വൺ 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 പ്ലസ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് എഴുതും ഇതിനെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ദേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതൊരു ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് അതിനെ ഡെസിമൽ ഫോം ഡെസിമൽ കൂടെ കാണിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതും ഇനി അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ അല്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദ്യവും ഉത്തരവും മനസ്സിലായാലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ദശാംശ ദശാംശ രൂപം ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുക ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എ
ഇനി അടുത്ത എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ത്രീ ബൈ ടെന്നിന് പകരം പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് പകരം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അടുത്ത് എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡിന് പകരം പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എഴുതി കൂട്ടുവാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ അടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഏറ്റവും ചെറുത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇതിന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഈ എട്ടിന് മുകളിൽ രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മള് കൂട്ടാൻ എളുപ്പത്തിൽ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ എത്രയാണ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്തെന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ചോദ്യവും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുവാണ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് ആഡ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം എത്ര എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് നേരത്തെ എല്ലാം എഴുതി കാണിച്ച പോലെ എഴുതുവാണ് ദ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു സൈഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അടുത്ത തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുവാണ് സീറോ എയ്റ്റ് അടുത്തതും ഞാൻ എഴുതുവാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഓരോന്നും എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഫോമിന് അനുസരിച്ചാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് കൂട്ടുകാരെ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോ സിക്സ്റ്റീൻ ഡേ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ അടുത്തത് പിന്നെയും എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡറിന്റെ ഒന്ന് സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഡെസിമൽ ഫോമിന്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ടിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പക്ഷേ നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് അവിടെ എഴുതൂല പകരം സെവൻ എന്ന് എഴുതി ഡെസിമൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇനി റിമൈൻഡർ വന്ന ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നോർമൽ അഡിഷൻ പോലെ തന്നെ അതെ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പിന്നെയും സിക്സ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ സെവൻറ്റീൻ ദേ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഡെസിമൽ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഡെസിമലിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയും ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബാക്കി വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണാം